Alkohol Repo, äh, mein Selbstexperiment, ist jetzt seit mehreren Tagen online draußen und ich bin überwältigt von den vielen Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Ich bin mich fast nicht nachher zum Lesen und äh, alles beantworten, aber ich habe jetzt hier ein paar wichtige zusammengefasst und gehe jetzt auf die Kommentare ein. Ähm, kommen wir zum Punkt 1. Hufe haben meine Situation können verstehen. Also hat zum Beispiel jemand geschrieben, ich kann so hart relaten mit dir. Jemand hat geschrieben, wie 90% von allen Jungen. Und wieder jemand hat, Kollege, du hast kein Alkoholproblem. Da kann ich nur sagen, Kollege, du hast vielleicht das gleiche Alkoholproblem wie ich. Aber es ist so, äh, es hat ganz viele, die wahrscheinlich ein ähnliches Verhalten mit Alkohol haben, wie ich selber. Und das hat mich zum einen schon erstaunt, dass, ich, dass so viele das eigentlich zugegeben haben. Zum anderen hat es mich aber auch nicht erstaunt. Und wenn ich so einfach äh, im Ausgang herumschaue, alles Gleichhaltige, die eigentlich das Gleiche machen wie ich, darum hat mich das jetzt nicht mega aus den Socken gehauen. Ähm, viele haben ein bisschen Mühe, dass sie, weil sie nicht Alkohol trinken, dass sie das so einfach äh, so rechtfertigen und dass das gesellschaftlich so akzeptiert ist. So hat zum Beispiel jemand in den Kommentaren geschrieben, ähm, jetzt starte ich das Experiment einen Monat trocken selber und oh mein Gott, es sollte doch eigentlich wirklich fast keine Sache sein. Äh, sie hat nur geschrieben, das Schlimme ist, dass Alkohol gesellschaftlich so akzeptiert ist, dass du dich schon fast musst rechtfertigen musst, wenn du nicht trinken willst. Und das kann ich sehr gut verstehen. Weil, ich mag mich erinnern, ich bin auch ein oder zweimal in den Ausgang gegangen, während der Zeit, in der ich nicht getrunken habe. Und es war fast nicht zum Aushalten. Gewesen. Du hockst einfach dort. Und dann kommen die Leute, wenn der Schotze antreiben oder ein Bier oder so, trink doch. Und du sagst, nein, ich kann nicht trinken. Und sowieso heiß und so. Und das ist schon extrem mühsam. Ähm, jemand anderes hat dann auch geschrieben, fühle mich dann nicht so wohl mit Leuten, die die ganze Zeit ihre Absturzgeschichten verherrlichen. Das habe ich noch spannend gefunden. Weil ich muss sagen, ich mache mir gesagt, kein Geheimnis daraus und erzähle schnell mal Leute, so, hey, dort, also fest, so besoffen gewesen. Aber dass es anderen Leuten ein bisschen, ein bisschen unwohl kann sein, das äh, ist eine neue Neue Ansicht, die ich so eigentlich noch nicht habe. Dann, ähm, wie sieht mein momentanes Verhältnis aus mit Alkohol nach dieser Reportage? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe nicht auf Alkohol verzichtet. Ich habe den Wunsch des Arztes nicht zu Herzen genommen, dass es das letzte Mal war. Ich habe weiter getrunken und jetzt auch nicht mega wenig. Es ist immer noch Wochenende. Ähm, ein paar Gläser mehr, als er vielleicht gesund ist. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe eine neue äh, Sichtweise gewonnen. Und zwar ich weiß jetzt, ich kann sicher nicht so weitermachen, wie ich es bis anhin gemacht habe. Vielleicht jetzt momentan easy, aber in ein paar Jahren muss sich da schon irgendetwas ändern. Und ich hoffe, dass das auf natürliche Weise passiert, mit äh, Frau, Kind und äh, Einfamilienhaus. Ich warte noch drauf, aber ähm, ich hoffe, dass es so passiert. Aber es kann sicher nicht die ganze Zeit so weitergehen. Äh, es hat auch Kritik gegeben, was mich persönlich freut, weil es ist gut, wenn man darüber redet. Erschreckend, wie egal dir das ist, was dir die Fachleute gesagt haben. Ich finde es mega schade, dass du das Thema nicht ernst nimmst. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das Thema nicht ernst genommen habe, weil ich bin ziemlich offen diesen äh, Fach, Fachleuten eigentlich begegnet und auch der suchtkranken Person. Ähm, und hätte ich das Thema nicht ernst genommen, dann Hätte ich die Reportage wahrscheinlich gar nicht gemacht. Aber äh, trotzdem muss ich sagen, äh, ein bisschen hat sie, die Person natürlich schon recht. Es ist erschreckend, wie egal mir das ist. Weil ich habe am Verhalten momentan eigentlich nicht gross etwas geändert. Darum shame on me, aber ich bin wenigstens ehrlich. Und es geht wahrscheinlich ganz vielen jungen Leuten in meinem Alter genau gleich. Mich nimmt jetzt aber Wunder, äh, wo du die Repo siehst. Hast du selber gefunden, mal, ich muss jetzt auch mal so einen alkfreien Monat probieren oder mal, ich äh, überdenke mein Alkoholverhalten. Ähm, falls es so ist, falls wir etwas ausgelöst haben in dir, in deinem Verhalten, dann schreib uns das doch hier unten in die Kommentare.